హలో ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ చరిత్ర ఉద్యమానికి సంబంధించి మనం ఇప్పటికే ఆయన యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నాం మీరు ఈ వీడియో ఛానల్ టైటిల్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు అక్కడ ప్లేలిస్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక్కడ మరికొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ని నేర్చుకుందాం ఈ క్వశ్చన్స్ టిఎస్పిఎస్సి నిర్వహించేటటువంటి గ్రూప్స్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ ఆర్ విఆర్ఓ ఎగ్జామ్స్ అలాగే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ తర్వాత ఇంజనీర్స్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఎగ్జామ్స్ వీటన్నిటి కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి డేటా స్టార్ట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో భాగ్యనగర్ పత్రికను ఎవరు స్థాపించారు దీనికి ఆన్సరు భాగ్యారెడ్డి వర్మ ఇది మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు భాగ్యనగర్ ఆయన పేరు మీద భాగ్యారెడ్డి వర్మ తన పేరు కూడా కలిసి వచ్చే విధంగా ఈ పేరు ఉంది భాగ్యనగర్ పత్రిక పేరు నైన్టీన్ థర్టీ వన్లో భాగ్యారెడ్డి వర్మ ఈ పత్రికను స్థాపించారు దళిత ఉద్యమానికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది ఇక్కడ దళిత ఉద్యమంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఇక్కడ సో వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశాలను కూడా మీరు ఈ బిట్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు ఎమ్మెల్ ఆదయ్య ఈయన ఆది హిందూ మహాసభని స్థాపించారు తర్వాత బిఎస్ వెంకట్రావు ఈయన ఆది హిందూ లైబ్రరీని స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నవంబర్ పదహారున అలహాబాదులో అఖిల భారత ఆది హిందూ సదస్సును నిర్వహించారు తర్వాత ఆప్షన్ పై వన్ని దీని సమాధానం కూడా పై వన్ని ఇవన్నీ కూడా దళిత ఉద్యమానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి ఎమ్మెల్ ఆదయ్య ఆది హిందూ మహాసభని స్థాపించారు బిఎస్ వెంకట్రావు ఆది హిందూ లైబ్రరీని స్థాపించారు అలాగే నైన్టీన్ థర్టీ నవంబర్ సిక్స్టీన్త్న అలహాబాదులో అఖిల భారత ఆది హిందూ సదస్సుని నిర్వహించారు అరుంధతి ఇల్లో జాంబవర్ణ చైతన్యం తీసుకురావడానికి సేవా సమితిని ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్లో అరుంధతి ఇల్లో జాంబవర్ణ చైతన్యం తీసుకురావడానికి సేవా సమితిని ఎయిటీన్ థర్టీ సెవెన్లో ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ నుంచి భాగ్యనగర్ పత్రిక పేరు మారింది దీన్ని ఆది హిందూ పత్రికగా పేరు మార్చి ఈ పత్రికను తీసుకొచ్చారు భాగ్యనగర్ పత్రిక మనం ఇందాక చూసాము దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో భాగ్యరెడ్డి వర్మ స్థాపించారు భాగ్యనగర్ పత్రికని సో ఈ పత్రిక పేరు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నుంచి ఆది హిందూ పత్రికగా దీనికి పేరు మార్చారు తర్వాత ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైనటువంటి తొలి దళితుడు ఎవరు ఆన్సర్స్ ఆప్షన్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ భాగ్యరెడ్డి వర్మ గుంటిమల్ల రామప్ప ఎమ్మెల్ ఆదయ్య అరిగే రామస్వామి దీని సమాధానం అరిగే రామస్వామి అరుంధతి మహాసభను ఏర్పాటు చేసిన వారు ఎవరు భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఎస్ఆర్ బాబయ్య ఎమ్మెల్ ఆదయ్య అరిగే రామస్వామి దీని సమాధానం ఎస్ఆర్ బాబయ్య అరుంధతీయ మహాసభను ఈయన ఏర్పాటు చేశారు అవర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎమాన్సిపేషన్ గ్రంథ రచయిత ఎవరు పిఆర్ వెంకటస్వామి బిఎస్ వెంకట్రావు రాజారాం భోలే ఎస్ఆర్ బాబయ్య దీనికి ఆన్సర్ వన్ పిఆర్ వెంకటస్వామి అవర్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎమాన్సిపేషన్ అనే బుక్ రాశారు ఈయన తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అంబేద్కర్ యూత్ లీగ్ను ఏర్పాటు చేసిన వారు ఎవరు పిఆర్ వెంకటస్వామి ఈయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో అంబేద్కర్ యూత్ లీగ్ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఇంటి పని వారి కోసం శబరి అనే పేరుతో ఒక సంఘాన్ని స్థాపించారు దీన్ని స్థాపించింది రామ్ సింగ్ పాకి పంతొమ్మిది వందల పదహారులోనే ఇంటి పని వారి కోసం 
శబరి ఇష్టంగా స్థాపించారు రాజీ రామ్ సింగ్ పాకి అని పేరు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో హైదరాబాద్ పర్యటన సందర్భంగా గాంధీజీ హరిజన అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు దీన్ని గాంధీజీ ఈ పదాన్ని ఉపయోగించడాన్ని పీసరి వీరన్న వ్యతిరేకించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో హైదరాబాద్ పర్యటన సందర్భంలోనే గాంధీజీ హరిజన అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు దాని సందర్భంగా పీసరి వీరన్న గాంధీ ఆ పదాన్ని ఉపయోగించడాన్ని వ్యతిరేకించారు తర్వాత భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఏ సంవత్సరంలో మరణించారు గతంలో మనం కొన్ని ప్రశ్నలు చూసాం భాగ్యరెడ్డి వర్మకు సంబంధించి ఈయన భాగ్యనగర్ పత్రికని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో తీసుకొచ్చారు తర్వాత దీని పేరుని ఆది హిందూ అనే పేరు మార్చారు భాగ్యనగర్ పత్రికని ఈయన భాగ్యరెడ్డి వర్మ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మరణించారు దే బర్న్ అనే గ్రంథాన్ని రచించిన వారు ఎవరు శ్యామ్ సుందర్ దే బర్న్ అనే గ్రంథాన్ని శ్యామ్ సుందర్ రచించారు తర్వాత ఐక్యరాజ్య సమితిలో నిజాం ప్రతినిధిగా వ్యవహరించిన వారు ఎవరు ఈయన పేరు కూడా శ్యామ్ సుందరే ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా దళితులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలుగా మనం గుర్తించవచ్చు తెలంగాణ సమాజంలో చైతన్యం కోసం దళిత సమాజంలో చైతన్యం కోసం పాటుపడిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పత్రికలు స్థాపించడం ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడం కోసం కృషి చేశారు వీళ్ళని మనం కొన్ని పేర్లు ఈ పేర్లని కూడా మనం దళితులకి నాయకులుగా గుర్తించవచ్చు పిఆర్ వెంకటస్వామి శ్యామ్ సుందర్ భాగ్యరెడ్డి వర్మ వీళ్ళంతా కూడా దళిత చైతన్యం కోసం కృషి చేశారు అందులో భాగంగానే ఈ బిట్స్ కూడా మనకి పరీక్షలు అడిగే అవకాశం ఉంది ఐక్యరాజ్య సమితిలో నిజాం ప్రతినిధిగా వ్యవహరించిన వారు ఎవరు శ్యామ్ సుందర్ కింద పేర్కొన్న వారిలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో యుద్ధ సహాయకుడు బేస్ వర్కర్ యుద్ధ సహాయకుడిగా పాల్గొని యూరోప్ వెళ్ళొచ్చిన వారు ఎవరు ఆప్షన్స్ తక్కెళ్ళ వెంకయ్య పీసరి వీరన్న గుంటిమల్ల రామప్ప సుబేదార్ సాయన్న దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ తక్కెళ్ళ వెంకయ్య హైదరాబాదులో బ్రహ్మ సమాజ వ్యాప్తికి విశేషంగా కృషి చేసిన వారు ఎవరు నారాయణ గోవింద వెలింకర్ ఈయన హైదరాబాదులో బ్రహ్మ సమాజ వ్యాప్తికి విశేషంగా కృషి చేశారు తర్వాత హైదరాబాదులో బ్రహ్మ సమాజం మొదటి సమావేశాన్ని ఏ తేదీన నిర్వహించారు అంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ ఇరవై నైన్టీన్ ఫోర్టీన్లో బ్రహ్మ సమాజం మొదటి సమావేశాన్ని హైదరాబాదులో నిర్వహించారు అలాగే హైదరాబాద్లో దివ్య జ్ఞాన సభ శాఖను ఈ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఆరులో హైదరాబాద్లో దివ్య జ్ఞాన సభ శాఖని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తక్కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది తెలంగాణ ప్రాంతంలో బ్రహ్మ సమాజం కంటే ఆర్య సమాజం అధిక ప్రభావం చూపింది ఆర్య సమాజం బోధకులైనటువంటి పండిట్ బాలకృష్ణ శర్మ నిత్యానందను పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో రాజ్య బహిష్కరణ చేశారు ఆర్య సమాజం హిందూ మతంలో సంస్కరణల కోసం కృషి చేసింది పైవన్నీ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా పైవన్నీని ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి వాక్యాలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆర్య సమాజం ఎక్కువ ప్రభావం చూపించింది అలాగే ఆర్య సమాజ బోధకులైనటువంటి పండిట్ బాలకృష్ణ శర్మ నిత్యానందను పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో బహిష్కరణ చేయడం జరిగింది రాజ్య బహిష్కరణ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్య సమాజం యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే హిందూ మతంలో సంస్కరణల కోసం ఇది కృషి చేసింది ఈ బిట్స్ అన్నీ కూడా మనకి హిందూ మతంలో సంస్కరణల కోసం కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తులు సంస్థలకు సంబంధించిన బిట్స్ ఇప్పటి వరకు మనం కొన్ని నేర్చుకున్నాం తర్వాత హైదరాబాద్లో రెడ్డి హాస్టల్ని ఈ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు 
పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో రెడ్డి హాస్టల్ను హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఎవరి అధ్యక్షతన ముదిరాజ్ మహాసభను ఏర్పాటు చేశారు జి రామకృష్ణయ్య తర్వాత కింద పేర్కొన్న వారిలో గౌడ కులస్తుల కోసం హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేసి వారి అభ్యున్నతికి పాటు పడింది ఎవరు జి రామకృష్ణయ్య మాటేటి పాపయ్య చిరాగు వీరన్న జనపాల రఘురామ్ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చిరాగు వీరన్న ఈయన గౌడ కులస్తుల కోసం హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేశారు ప్రత్యేకంగా అలాగే ముదిరాజ్ మహాసభ ముదిరాజుల కోసం కృషి చేసింది జి రామకృష్ణయ్య రెడ్డి హాస్టల్ను పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో స్థాపించాలి ఇవన్నీ కూడా వివిధ సామాజిక వర్గాల్లో చైతన్యం కోసం పాటుపడినటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు ఇవి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి గౌడ కులస్తుల కోసం చిరాగు వీరన్న ముదిరాజ్ మహాసభను ఏర్పాటు చేసింది రామకృష్ణయ్య తర్వాత హైదరాబాద్లో అఖిల భారత పద్మశాలి శభను ఏ సంవత్సరంలో నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది హైదరాబాద్లో అఖిల భారత పద్మశాలి సభను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో నిర్వహించారు నిజాం ప్రభుత్వం విధించినటువంటి మొహతర్వ మగ్గం పనును వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి ఎవరు మగ్గం నేసుకొని బతికే వారి మీద నిజాం ప్రభుత్వం ఒక పనును విధించింది దాని పేరు మొహతర్వ మొహతర్వ అంటారు ఈ పదజాలాన్ని కూడా అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి గతంలో అనేక పరీక్షల్లో తెలంగాణలో వాడుకలో ఉన్నటువంటి పదజాలాన్ని కూడా ప్రశ్నలుగా అడగడం జరిగింది సో ఈ మొహతర్వ అనేది మగ్గం మీద విధించినటువంటి పన్ను దీన్ని వ్యతిరేకించిన వారు మాటేటి పాపయ్య మాటేటి పాపయ్య అదే పేరుతోటి ఒక పుస్తకం కూడా రాశారు మొహతర్వ అనే పేరుతోటి పుస్తకం కూడా రాశారు ఈయన ఈ పుస్తకం ద్వారా పద్మశాలి కులస్తుల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి కృషి చేశారు మగ్గం వేసుకొని బతికినటువంటి వారి జీవనాధారం మగ్గం అయినటువంటి పద్మశాలి కులస్తుల్లో చైతన్యం కోసం ఈయన కృషి చేశారు తర్వాత నాయి బ్రాహ్మణుల్లో చైతన్యం కలిగించిన హైదరాబాద్ నాయి సభ కార్యదర్శి ఎవరు జనపాల రఘురామ్ నాయి బ్రాహ్మణులు ఇది కూడా ఒక సామాజిక వర్గం ముఖ్యమైన సామాజిక వర్గం తెలంగాణలో వీళ్ళలో చైతన్యం కోసం జనపాల రఘురామ్ కృషి చేశారు గత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఫతే దర్వాజాలో ఏ కులస్తుల మహాసభను నిర్వహించారు నిర్వహించారు గౌడ సగర వడ్డెర నాయి బ్రాహ్మణ సగర అనే కులస్తుల యొక్క మహాసభని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఫతే దర్వాజాలో నిర్వహించారు తర్వాత ఎరుకల వారి అభ్యున్నతికి కృషి చేసినటువంటి సంస్థ ఏది దక్కన్ మానవ సేవా సమితి ఆంధ్ర సోదరి అరుంధతీయ మహాసభ జగన్ మిత్ర మండలి దక్కన్ మానవ సేవా సమితి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఎరుకల కులస్తుల అభ్యున్నతి కోసం తెలంగాణలో కృషి చేసింది అత నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మున్నూరు కాపు మహాసభను ఏ సంవత్సరంలో నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మహాసభని నిర్వహించారు ఇది మున్నూరు కాపుల కులస్తుల్లో చైతన్యం కోసం ఏర్పడినటువంటి మహాసభ ఇది నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మున్నూరు కాపు మహాసభ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో నిర్వహించారు మున్నూరు కాపు కులాభ్యుదయం అనే గ్రంథాన్ని రచించింది ఎవరు సింగం శెట్టి సాంబయ్య శ్రీపతి రంగయ్య బొజ్జం నరసింహులు గిరి పెంటయ్య బొజ్జం నరసింహులు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మున్నూరు కాపు కులాభ్యుదయం అనే గ్రంథం ద్వారా మునూరు కాపుల్లో చైతన్యం కోసం బొద్దం నరసింహులు కృషి చేశారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వయస్సుల కోసం హాస్టల్ను వయసే యువజన సంఘాన్ని స్థాపించింది ఎవరు కేసి గుప్తా వనం వెంకటేశ్వరరావు గంగరాజు రఘునాథరావు శ్రీపతి రంగయ్య కరెక్ట్ ఆన్సర్ కేసి గుప్తా ఈయన వయస్సుల కోసం ఒక ప్రత్యేక హాస్టల్ను ఏర్పాటు చేశారు అలాగే వైశ్య యువజన సంఘాన్ని కూడా స్థాపించారు కేసీ గుప్తా అని పేరు తర్వాత అఖిల భారత కత్రి మహాసభను ఈ సంవత్సరంలో నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో దీన్ని నిర్వహించారు అఖిల భారత కత్రి ఇది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సామాజిక వర్గం వీరి మహాసభను పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో నిర్వహించారు 
తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే సుతారి సంఘం అనే ఒక సంఘాన్ని తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని సూర్యాపేట ప్రాంతంలో ఈ సంఘాన్ని సుతారుల కోసం ఏర్పాటు చేశారు తర్వాత వితంతులకు హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేసి వారి కోసం సాహిత్యం ద్వారా ప్రచారం చేసినటువంటి మహిళ ఎవరు సుశీలాదేవి ఎస్ సుందరిబాయి పందిటి సత్యవతిబాయి రూప్ఖాన్ పేట రత్నాంబ దేశాయి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సరు రూప్ఖాన్ పేట రత్నాంబ దేశాయి ఈవిడ వితంతువుల కోసం ప్రత్యేకంగా హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేసి వారి కోసం సాహిత్యం ద్వారా వాళ్ళు వారి అభ్యున్నతి కోసం ప్రచారం చేశారు రూప్ఖాన్ పేట రత్నాంబ దేశాయి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఆంధ్ర సోదరి సంఘాన్ని ఎవరు స్థాపించారు ఆన్సరు ఆప్షన్ త్రీ పందిటి వీరరాఘవమ్మ నడింపల్లి సుందరమ్మ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆంధ్ర సోదరి సంఘాన్ని పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఎవరి ప్రోత్సాహంతో ది ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ సోషల్ అడ్వాన్స్మెంట్ సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ మార్గరెట్ కజిన్స్ ఈవిడ ప్రోత్సాహంతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ది ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ సోషల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనే సంస్థని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర మహిళా సంఘాన్ని ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారంటే నైన్టీన్ థర్టీలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్ర మహిళా సంఘం నైన్టీన్ థర్టీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గిరిజన చైతన్యానికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది ఇవన్నీ కూడా సరైన వాక్యాలే గిరిజన చైతన్యం కోసం కొమరం భీమ్ తీవ్రంగా కృషి చేశారు కొమరం భీమ్ కంటే ముందే రామ్జీ గోండ్లు కూడా గిరిజనంలో చైతన్యం కోసం పోరాడారు అలాగే సిరాజుల్ హసన్ తిరుమాయిజీ అనే పత్రిక సంపాదకుడు కొమరం భీము చేసినటువంటి పోరాటానికి మద్దతు ఇచ్చారు కొమరం భీమ్ మరణానంతరం నిజాం హైమన్ డాఫ్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తతో గిరిజనుల గురించి అధ్యయనం చేయించారు ఇవన్నీ కూడా గిరిజనుల చైతన్యానికి సంబంధించిన ఫ్యాక్ట్స్ వారి కోసం కృషి చేసినటువంటి వ్యక్తులు కోమరం భీమ్ తర్వాత రామ్జీ గోండ్ ఈ రెండు ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి రామ్జీ గోండ్ కోమరం భీమ్ కంటే ముందే గిరిజనుల్లో చైతన్యం కోసం కృషి చేశాడు తర్వాత సిరాజుల్ హసన్ తిర్మాయిజీ ఇదొక పత్రిక ఈ పత్రిక సంపాదకుడు కూడా కొమరం భీమ్ పోరాటానికి అప్పట్లో మద్దతు ఇచ్చారు తర్వాత కొమరం భీమ్ మరణానంతరం గిరిజనుల గురించి అధ్యయనం చేయడానికి నిజాం ప్రభుత్వం హైమన్ డార్ఫ్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తతో అధ్యయనం చేయించింది ప్రత్యేకంగా గిరిజనుల స్థితిగతులు వారి జీవనం గురించి తెలుసుకోవడానికి నిజాం ప్రభుత్వం ఈ అధ్యయనం చేయించింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల అరవైలో నిర్మల్లో గిరిజనులు ఎవరు నాయకత్వంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు కొమరం భీమ్ అజ్మద్ జంగ్ మిర్దా చంద్ రామ్జీ గోండ్ రామ్జీ గోండ్ రామ్జీ గోండ్ నేతృత్వంలో పద్దెనిమిది వందల అరవైలోనే నిర్మల్లో గిరిజనులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం జరిగింది ఇది కొమరం భీమ్ కంటే కూడా ఇంకా ముందు రామ్జీ గోండ్ గిరిజనుల కోసం పోరాడారు తర్వాత బ్రిటిషర్లకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాదులో నిర్వహించిన జాతీయ ఉద్యమానికి సంబంధించి కింది వాటిలో సరైన వాక్యం ఏది బ్రిటిషర్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన హైదరాబాదులో అడుగుపెట్టిన చిదాఖాన్ను అరెస్ట్ చేశారు తర్వాత తుర్రేబాజు ఖాన్ను బ్రిటిష్ సైనికులు కాల్చి చంపారు తర్వాత మౌల్వి అల్లావుద్దీన్కు జీవిత ఖైదు విధించి అండమాన్ జైలుకి తరలించారు తర్వాత అతను అక్కడే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో మరణించాడు ఇవన్నీ కూడా హైదరాబాదులో నిర్వహించినటువంటి జాతీయ ఉద్యమానికి సంబంధించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చిదా ఖాన్ తుర్రేబాజ్ ఖాన్ అలాగే మౌల్వి అల్లావుద్దీన్ వీరు ముగ్గురు కూడా 
బ్రిటిషర్లకు వ్యతిరేకంగా హైదరాబాదులో జాతీయ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అలాగే బ్రిటిష్ వారి చేతిలో నిర్బంధానికి గురవటం చనిపోవటం కూడా జరిగింది తర్వాత ఆధునికతను స్వాగతించిన తొలి హైదరాబాద్ ముస్లిం వైతాళి ఇప్పుడు ఎవరు షామ్స్ ఉల్ ఉమ్రా ఈయన ముస్లిం సమాజంలో ఆధునిక పోకడలని స్వాగతించారు ఈయన పేరు షామ్స్ ఉల్ ఉమ్రా తర్వాత షామ్స్ ఉల్ ఉమ్రాకు సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిలో సరైనవి అన్ని సరైన అంశాలే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మదర్సాని ప్రారంభించాడు షామ్స్ ఉల్ ఉమ్రా తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ బ్యూరోను అలాగే ప్రెస్ను కూడా ప్రారంభించాడు వాటి ద్వారా వైద్య ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన అనేక గ్రంథాలని ఉర్దూ పర్షియన్ భాషల్లో షామ్స్ ఉల్ ఉమ్రా పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఉత్తర భారతదేశంలో వహాబీ అనే ఉద్యమం జరిగింది దాన్ని ప్రారంభించిన వారు సయ్యద్ అహ్మద్ దహిల్వి ఇది హైదరాబాదులో కూడా వ్యాపించింది హైదరాబాదులో ఈ వహాబీ ఉద్యమానికి కేంద్ర బిందువుగా ఎవరిని పేర్కొంటారు ముబారిజ్ ఉద్దౌలా ముబారిజ్ ఉద్దౌలా హైదరాబాదులో వహాబీ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు తెలంగాణలో తొలి స్వతంత్ర సమరయోధుడిగా చరిత్రకారులు ఎవరిని పేర్కొన్నారు అంటే ముబారిజ్ ఉద్దౌలా ముబారిజ్ ఉద్దౌలా ఏ సంవత్సరంలో మరణించాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో ఈయన ముబారిజ్ ఉద్దౌలా హైదరాబాద్లో వహాబీ ఉద్యమానికి నేతృత్వం వహించినటువంటి ముబారిజ్ ఉద్దౌలా పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో మరణించారు థ్యాంక్ యూ